എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സാജൻ പി ഫിലിപ്പ് കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ ഉള്ള സബ്ജക്റ്റായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിലുള്ള ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഈ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ഇരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ റെസിസ്റ്റർ ഇൻ എനി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ടു ലിമിറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഓർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡിസൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഡ്രോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോ അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സർക്യൂട്ടിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുകയോ തന്മൂലം ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പൈപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കേജിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒരു പൈപ്പിൽ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ അതിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും തന്മൂലം വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഏകദേശം ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് സിമിലറാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ മൂന്ന് പൈപ്പുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ പൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കാരണം മുഴുവൻ വെള്ളവും വെളിയിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നോ ബ്ലോക്കേജ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ളൊരു ബ്ലോക്കേജ് ഉള്ളത് കാരണം വെളിയിൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ബ്ലോക്കേജ് വൺ എന്നാൽ ബ്ലോക്കേജിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിലുള്ള ബ്ലോക്കേജിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ വെളിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ സമറൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിന് തുല്യമാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൈപ്പിലുള്ള ബ്ലോക്കേജിന് തുല്യമാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിന് തുല്യമാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയധികം വെള്ളം എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റെസിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വേറെ ഒരു അനലോഗി നോക്കാം ഇത് ഒരു ധാരാളം വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു റോഡാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ധാരാളം വാഹനങ്ങൾ ഈ റോഡിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടോൾ ഗേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം ഒരു ടോൾ ഗേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോൾ ഗേറ്റിൽ പണം അടയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം അതിന് ശേഷം പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാം കാരണം ഇവിടെ ഓരോ വാഹനങ്ങൾ സ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനാൽ അതിന് അതിന് ശേഷമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടോൾ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്ററിന് തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ റോഡിന് നമുക്ക് ധാരാളം ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറായും ഈ വാഹനങ്ങളെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസായും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് 